ils ont été beaucoup opposés, en particulier par leurs contemporains, mais à la vérité, Constable ne peut rivaliser avec Turner. John Constable est un immense peintre, mais William Turner est l'un des trois géants de la peinture à mon sens, avec Rembrandt et Monet. Les comparer, c'est comparer Bach et Schoenberg. En bien des points, Constable est d'ailleurs le parfait contraire de Turner. Si celui-ci, grand voyageur, vous fait visiter l'Europe entière, Constable n'aime rien tant que vous promener dans les lieux qui lui sont familiers. Un pont, un arbre, une église lui suffisent. Si Turner est le peintre de l'atmosphère, de l'insaisissable, Constable est celui du ciel, de la pluie, des nuages et de l'herbe, de la nature dans ce qu'elle a de plus concret. À la fabuleuse fantaisie de Turner répond l'honnêteté de Constable, son humilité devant le paysage. De Turner, il a tenté d'assimiler, avec un certain succès, la vibration lumineuse et davantage que lui, il influencera les romantiques français. Parmi les peintres contemporains, Lucian Freud a reconnu aussi ce qu'il devait à Constable. « Je peux me tromper, » déclara-t-il, « mais je ne peux regarder les souliers de Van Gogh sans voir Constable derrière. » Et il avoua que cette toute petite étude de tronc d'orme l'avait bouleversé au point de décider de sa propre carrière de peintre. Les premières toiles de Constable montrent elles-mêmes des influences à la fois hollandaises et françaises. On ne peut en effet, à leur vue, s'empêcher de penser au naturalisme de Ruisdel et aux atmosphères de Lorrain. Mais sa fibre romantique est bien anglaise. Comme on l'a vu avec la petite étude de Trondorme, la nature est concrète chez Constable, on voudrait la toucher tant elle est observée et restituée dans tous ses détails. On a le sentiment qu'en soulevant une pierre ou en arrachant un bout d'écorce, on y trouverait un monde souterrain grouillant de vie. Ces premières marines vont d'ailleurs s'avérer déterminantes pour l'évolution de la peinture de paysage. Dans les vagues, comme dans les nuages enlevés d'un pinceau preste et joyeux, apparaissent ces multiples petites touches blanches que l'on appellera la neige de Constable et qui, au-delà de rappeler certains procédés impressionnistes, évoque aussi le blanc de Krems, cher à Lucien de Freud. Regardez la baie de Weymouth, peinte en pleine lune de miel, juste après ses épousailles avec sa chère Maria. C'est beau, c'est libre, c'est léger, et surtout c'est lumineux comme du canaletto. On sent poindre aussi une certaine mélancolie, comme si tout à sa joie, le peintre pressent aussi qu'il vit là les années les plus heureuses de sa vie. Pourtant, c'est bien en peignant sur le vif les paysages de l'Angleterre intérieure que Constable donne toute sa mesure. Regardez sa charrette de foin, présentée en 1824 à Paris, elle crée un électrochoc qui s'avérera déterminant pour Delacroix, mais aussi pour tout le mouvement naturaliste, en particulier pour les peintres de Barbizon. Constable glorifie, sans plus de réserve, cette lumière humide propre à l'Angleterre, ce vert épais qui est l'essence même du patrimoine pictural britannique. Regardez sa cathédrale de Salisbury, la première d'une série de toiles qui annonce les recherches ultérieures d'un certain Claude Monet. Elles sont accompagnées de notes relatives à la météorologie, ce qui explique que certains aient pu parler, à propos de John Constable, de peinture scientifique. Malgré une gloire européenne que l'on peine à imaginer aujourd'hui, John Constable ne quitta jamais l'Angleterre alors même qu'il y était plutôt méprisé. Mais ce mépris ne découragea pas John Constable, peintre acharné s'il en fut, acharné à partager son amour de la campagne anglaise et de ses spécificités, à la restituer sans pathos aucun et à la donner à voir dans toute sa simplicité et sa beauté. Pourtant, le désespoir consécutif à la mort de son épouse adorée modifia sa manière, la chargea de nervosité et d'âpreté, au point de faire de lui, bien qu'il n'ait jamais laisser le tragique l'emporter, l'un des artistes majeurs du romantisme anglais.